വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ടൂസ് ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അടുക്കള മാലിന്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ മാലിന്യത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വളമാക്കി മാറ്റാം എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മൂന്ന് ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് പൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് എങ്ങനത്തെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രെയിനേജ് പൈപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര നീളത്തിനാണിത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മീറ്ററാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കുടുംബാംഗങ്ങളുള്ള വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ നീളത്തിന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുക്കള മാലിന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൈപ്പ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഈ പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചു ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയും വേസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് കുഴിച്ചിടയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൈപ്പിൽ ഇപ്പം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിനി അത് തുറക്കില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് വളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് ചെടികൾക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുമൊക്കെ ഈ വളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം എടുക്കും ഒരു പൈപ്പ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് വളമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എത്ര നാൾ എടുത്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെയും ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പൈപ്പും കൂടെ ഞങ്ങളിതിൽ ഇവിടെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മണ്ണിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചരിഞ്ഞ് വീണു പോവും ചരിഞ്ഞ് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൂടി വെച്ചത് കവർ ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ് മഴവെള്ളം എന്തായാലും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിലാണ് ഇനി വേസ്റ്റൊക്കെ ഇടാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷേ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ടൈലിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൈല് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാകുമ്പം അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അനങ്ങി പോകത്തൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ അടച്ചും വയ്ക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണവും ഇതേപോലെ ഒരേ റോയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അടച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം കയറാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പൈപ്പിൽ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ വളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ മൂന്നാമത്തെ പൈപ്പിലേക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിലെ വളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ